So next is permeability. Environment level the changes are the soil and the permeability and effect the effect of the soil. What is the permeability? How do we define the ease through which water flows through the soil? That is the permeability. In other words, the letter is small k. Small k is the coefficient of permeability. The unit is the millimeter per second or centimeter per second. We have the module in the 3rd module. I think in the 4th module, we have the liners in the 4th module. Types of liners, materials used for liner, liner construction. We have the liner. What is the landfill in the landfill? What is the landfill? That is a waste disposal technique. One of the waste disposal technique is a sustainable waste disposal technique. That is why we are doing the environment and living beings. We are doing the waste disposal technique in the landfill. So, we are doing the environment and living beings. We are doing the waste to isolate the earth's surface. We are doing the waste to isolate the earth's surface. We are doing the landfill in the base and sides. So, that liner is a liner. इन्हें यूज़ करते हैं आवंदन मटेरियल अंदर पारा ही ना था जो उसे इंद्रतिक्स नमक के यूज़ किया अलग ही कॉम्पैक्ट क्ले नमक के यूज़ किया अलग पर क्ले के ना वाला परमिट बिल्टी वाला एक कॉर्ब वाला एक साधन आना ओके तो हमने साधन ना क्ले ले उड़ी ना हमने वैला मोड़ किया ना कि मटेरियल साइड कोड़ा बयान ऐड तो Anggana itu clay ni, nama kita compact itu dalam bentuk sampul kum. Atau pangger itu impermeable lau. Permeable itu walaupun walaupun korai. Okay. So, nama kita awisnya mana? Liner ni important item lau. Orang requirement itu barai ini ada permeability korai bayi kena. So, permeability korai bayi anggil. Matri me, awalnya tenen nama kita waste ni. Nama kita store itu nurutam bete tu lori kelim. Nama kita karya nama kita landfill ni. Landfill ni base ni ada liquid waste beri. Adanya parah ni leach itu nana. So, nama kita orang ini mana? Ini leach itu lori kelim. Underground soil um. Atau boleh tenen ground water ni mix ay. Anggana underground soil um. Atau boleh ground water um. Contaminated cayaan padil lah, okay? So adine wenti tanah, nama post closure care, okay? Cayaan itu continuous monitoring even after closing of landfill lah, cayaan itu. So, adanya very important itu lah, aim anda pandai. Permeability itu orang itu benda yang korang bayar kerana nama liner na, alah. Apa? Permeability korang bayar kerana wenti tanah, nama ikan ini ada cayaanu, compact itu dulu. So, nama etra thickness lah, ayer kerana ini clay korang kerana ini compact clay liner itu korang kerana itu, hanya depend aja itu, ah clay itu permeability ana, okay? Ini, nama lepam. Cela sahaja nama lepam. Sadar na nama lepam permeability test ini. Enggane, ada dua type of permeability test. Ada constant head permeability test. Ada variable head permeability test. Ada. So, ini test laku nama lepam. Ciri kim permeability test ini. Ada coefficient of permeability small k. Enggane, para ini value calculate ini. Ada by using water. Water use ini dah ni test laku nama lepam carry out ini. Ada. So, apa ini nama lepam landfill ni korang boleh ini clay liner lom. Ini clay um permeability test ni undergo ini. Ada by passing through water ana. Okay. So, ini tanah nama lepam terutama korang korang mana nih ciri ini. Ada. Apa ciri kim para Actually, water white air itu, sekarang ini liner, nama lalu landfill ini base lalu kurung bumb, water white air itu interact dengan itu, allah. Adalah nama lalu landfill ini agak terlalu banyak orang highly pausna side tu lalu liquid waste, adalah itu leach itu air itu interact dengan itu. So, anggana itu interaction baru berapa dekem, ini sampai ke apa? Nama lalu niat itu, walaupun macam kandu beri cerita permeability, ada orang value dengan awalnya ni lalu, ada changes baru. Okay, ah changes kan selalu, nama lalu walaupun macam cerita itu, kita permeability ni kat lalu, kerjanya kurang satu high value air itu, ini fluid white interact dengan baru ni. Apa pattern ni? Permi Penetrate itu, tayar itu underground soil itu pogan allah chance under. Okay, so angga, aduh untuk mana, uttri leak je, uttri researcher sa kandat ti under. Angga na, wella macce, amal permeability kandu dicu, aden search thickness, thickness sa amal nistage je, landfill ledum be tekum. Koran allah gaya leak je, under under daite kandat ti under. So pada ni berada ini kena, okay. Jadi, ada ini urut tiga points ni, saya ni papan kari yang lain ini ini kena. Apa? Ini adalah hydraulic conductivity yang dipanggil dalam term tiga mata point ni lepas ini. Dan hydraulic conductivity, hydraulic conductivity is nothing but permeability itself, okay. This problem to some extent can be solved by testing the clay samples with actual waste fluid that is uh, that it will be used for. But the problem, the leakage problem, the leakage problem, we have to test the leakage problem. We have to test the leakage problem. That is the thickness of the line. That is the clay. There are fluids. The landfill is used to test the fluids. We have to test the fluids. There are types of fluids. Oru fluids sebajutam, nama lendi ana permeability test ni conduct itu nak ke anangil, nama kita idea itu, okay. Okay. But sometimes the characteristics of the waste fluid may change while servicing. Apa nama lalu cindik ya, tapi itu accurate aja orang nila. Apa nama landfill ni agak terang dah, waste ni characteristics ni unpredictable aja, dengan apa yang kita lihat. So, aduh kau tu, nama lalu 
ലൈനർ തിക്നെസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പല ഫ്ലൂയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് പെർമബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടണം എന്നില്ല നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലൂഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കത്തില്ല ആക്ച്വലി ലാൻഫിലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈനബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ദറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പെർമിബിലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസ് അതിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ദ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മോൾഡിംഗ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ആർ അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ പെർമിബിലിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് കോമ്പാക്റ്റഡ് ക്ലേ ലൈനർ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് സോ പെർമിബിലിറ്റിനെ അവിടെ നമ്മൾ പെർമിബിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്താണ് ക്ലേ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോമ്പാക്ഷൻ എഫേർട്ട് പെർമിബിലിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഒരു കോമ്പാ ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഒരു ക്ലേയുടെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇതെല്ലാം പെർമിബിലിറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ഇത് മാത്രമല്ല അസോസിയേറ്റഡ് എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ അയോൺസ് സോറി കാറ്റയോൺസ് അഡ്സോഫ്റ്റ് ആനയോൺസ് ഇതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ അയോൺസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേയുടെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കാറ്റയോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ക്ലേയുടെ പെർമിബിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആനയോൺസ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും സോയിലിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആ കോമ്പാക്റ്റഡ് ക്ലേയുടെ പെർമിബിലിറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കോമ്പാക്ഷൻ മെത്തേഡ് കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് പിന്നെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ അസോസ് അതായത് എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ കാറ്റയോൺസും അതുപോലെ അഡ്സോഫ്റ്റ് ആനയോൺസുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ പല ഫ്ലൂഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് പല ഫ്ലൂഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലേയുടെ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എത്ര തിക്നെസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി റിസർച്ചേഴ്സ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഡ്യൂളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തിയറി പോലെയല്ല അതായത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് പല പലയിടത്തും പല രീതിയായിരിക്കാം പല ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സോയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല റിസർച്ചേഴ്സ് റിസർച്ച് കണ്ടെത്തി അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താ നോക്കാം കോംപ്ലക്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലേ ലൈനർ ഒക്ക വിത്ത് എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ കാറ്റയോൺ ടൈപ്പ് അഡ്സോഫ് ഡാനയോൺസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഫ്ലോ പോർ ഫ്ലൂഡ് ആൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ടു ജനറലൈസ് ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ അതായത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലേ ലൈനറിലുള്ള പെർമിബിലിറ്റിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ എക്സ്ചേഞ്ചബിൾ കാറ്റയോൺസിനെയും അഡ്സോഫ്റ്റ് ആനയോൺസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പോർ ഫ്ലൂഡ് ഇൻക്രീസസ് ദി പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈനേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ പോർ ഫ്ലൂഡ് പോർ ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കെമിക്കൽസ് ഓക്കെ സോ അത് ആ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കെമിക്കൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫൈൻഡിങ്സ് നോക്കിക്കോ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷൻസ് ജനറലി ഡിക്രീസ് ദ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലേസ് ഇനിഷ്യലി ഡ്യൂ ടു പ്ലഗ്ഗിങ് ഓഫ് പോസ് ബൈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ റിയാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലേ ആൻഡ് ആസിഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫിലിൻ്റെ അകത്ത് സോൾസ് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലീസ് മാത്രമല്ല ലൈനറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈനർ ലൈനറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജോസ്മൃതിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽക്കലീസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈ ക്ലേ ലൈനറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ആസിഡ്സും വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആസിഡുമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലേ ഇൻട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ക്ലേയുടെ പോർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾസിൽ ഈ ആസിഡ്സ് വന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റ് ആ റിയാ ആ ആസിഡും ക്ലേയും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തൊരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വോൾസിൽ ഫില്ലായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ ബട്ട് ദ ലോങ് ടേം ഇഫക്ട്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ പെർമിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോറിൽ പ്ലഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഫ്ലൂ ആ ഫ്ലൂയിഡിന് തന്നെ ആ ക്ലേയിലൂടി കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് വോൾസിൽ ഇരിക്കുവാണ് ആ സ്പേസിൽ ഇരിക്കുവാണ് അല്ല വോൾസിലൂടെ അല്ലേ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതല്ലേ പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ ആസിഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വോൾസിൽ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെർമിബിലിറ്റി കുറയുകയാണ് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഓക്കെ പക്ഷേ ഒത്തിരി നാൾ ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെർമിബിലിറ്റിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു എഫ് ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ബട്ട് ലോങ് ടേം ഇഫക്ട്സ് ഇൻക്രീസസ് ദി പെർമിബിലിറ്റി The clay becomes saturated with aluminium ion and or degradation of the clay by reaction with acid takes place. So, what do you want to do? If you have a precipitate form, the walls will have a permeability for the long term effect. If you have a long term permeability, the clay will be able to do it. That's why you have to do it. The clay is saturated with aluminium ions. It's saturated with aluminium ions. It's saturated with aluminium ions. Okay. If you have to react with acid, it's saturated with aluminium ions. ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം അയോൺസുമായിട്ടൊക്കെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോകും ക്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി എന്താവുന്നത് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഇസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദ ലീനിയർ ലൈനർ കണ്ടെയ്ൻസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലേ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് സാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആസിഡുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആസ് ആസിഡിക് ഫ്ലൂയിഡ് സോ ഈ ക്ലേയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലേ ലൈനറിൽ ക്ലേയുടെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവും സാൻഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലും വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ഫൈൻഡിങ് ആണ് ക്ലേ സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇസ് ഇമ്പർവിയസ് ടു ഇമ്മിസിബിൾ ഓർഗാനിക് സോൾവൻസ് അതായത് ക്ലേ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് വെള്ളമായിട്ട് ഫുള്ളി വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലേ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലേ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇമ്മിക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് സോൾവൻസിൽ ഇമ്പർവിയസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡ്സുമായിട്ട് ഈ ഒരു ലൈനർ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇമ്മിക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും അത് മിക്സ് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയും ഫൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നാല് പൗണ്ട്സ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഈ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡിലും ഒരു അഞ്ച് പൗണ്ട്സ് പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടത് മാറിപ്പോയതാണ് ഇത് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓൺ ദി പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈനേഴ്സ് ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അണ്ടിൽ ദ ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓൺ ദി പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ലൈനർ ഇസ് നെഗ്ലിജിബിൾ അണ്ടിൽ ദി ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് അബൌട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലേയുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അതൊരു നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര
എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലേ ഷ്രിങ്ക് ആയി അതിൽ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്ടാവും ലീക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്രാക്ചറിങ് മീൻസ് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ചർ പോലെ ഉണ്ടാകുന്നു വെള്ളം വെള്ളം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഈ ഒരു ഫ്ലൂഡ് ആവാം പോർ ഫ്ലൂഡിനും ഒഴുകിപ്പോവാം അതിൽ ലീച്ച് ചെയ്യും ബട്ട് ഇഫ് ദ കൺഫൈനിങ് ഇപ്പോൾ കൺഫൈനിങ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രഷർ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ ഒക്കെ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺഫൈനിങ് പ്രഷർ വലിയ കൂ അതായത് അതിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ലൈനറിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് വളരെ കൂടുതലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ലോ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉള്ള ഓർഗാനിക് ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലേ ഷ്രിങ്ക് ആയി ക്രാക്ക് ഉണ്ടായി ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്നോമൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് മൗണ്ട് മുറലോണൈറ്റ് ക്ലേ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം സോൾഡ് ഡ്യൂ ടു പൊട്ടാസ്യം ലിങ്കേജസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലേ ലൈനസ് അതായത് നമ്മുടെ മൗണ്ട് മൊറലോണൈറ്റ് ക്ലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെൻഡനൈറ്റ് മൗണ്ട് മൊറലോണൈറ്റ് ഇസ് എ മിനറൽസ് വൺ ഓഫ് ദ മിനറൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്ലേ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെൻഡനൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ മൗണ്ട് മൊറലോണൈറ്റ് മാത്രമുള്ള ക്ലേ അതായത് ബെൻഡനൈറ്റ് പോലുള്ള ക്ലേ ഓക്കെ ക്ലേയിൽ ശരിക്കും പെർമിബിലിറ്റി ഭയങ്കര അപ്നോമലി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വെൻ ഇൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദി പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ടുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ വളരെ രീതിയിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പെർമിബിലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലേയിൽ ക്ലേയുമായിട്ട് ഒരു പൊട്ടാസ്യം ലിങ്കേജ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലേ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂസ് ഡബിൾ ലെയർ ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർ മാക്രോ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലേയുടെ പെർമിബിലിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അത് കാരണം ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് ഏത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയാലും ഫ്ലൂയിഡ്സുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ക്ലേയുടെ പെർമിബിലിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഈ ചേഞ്ചസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഡബിൾ ലെയർ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഡബിൾ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് പിന്നെ സ്ക്ലേയുടെ തന്നെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറും മാക്രോ സ്ട്രക്ചറും കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് പെർമിബിലിറ്റിയിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഡബിൾ ലെയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ക്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലേ സർഫസിൽ നമ്മൾ സോയിൽ വാട്ടർ എൻവോൺമെൻറ്റൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ വെള്ളം വരുന്നു വെള്ളം ആയിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും വെള്ളത്തിൽ എച്ച് ടു ഒ ആണ് എച്ച് പ്ലസ് ഐഒൻസും ഒ മൈ ഒ ടു മൈനസ് ഐഒൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലേയുടെ നെഗറ്റീവ് സർഫസിൽ വാട്ടറുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ വെള്ളം വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ എച്ച് പ്ലസ് ഐഒൻസുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ടു മൈനസ് പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ഒ ടു മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ വെള്ളമായിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം സോ വീണ്ടും വെള്ളം വരുമ്പോൾ ആ ഒ ടു മൈനസ് അടുത്ത വാട്ടർ മോളിക്കിളിൻ്റെ എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു ക്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബ്സോർബ്ഡ് ലെയർ ഓഫ് വാട്ടർ എപ്പോഴും കാണും ഒരു ലെയറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറോ കാണും സോ അതാണ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഡബിൾ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സും പിന്നെ ക്ലേയുടെ സ്ട്രക്ചർ അതിന് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് മാക്രോ സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട് സോ ഇതിനപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മിനറൽസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല സോ ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി ഈ ഒരു ഫ്ലൂഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ മാറുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് ഈ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓർ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ദി പെർമിറ്റിവിറ്റി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ റേഷ്യോ റിലേറ്റഡ് ടു വാക്കും പെർമിറ്റിവിറ്റി അതായത് കെ ആണ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എത്രത്തോളം അത് എന്തിനെങ്കിലും കടത്തി വിടുന്നു അതാണ് പെർമി